안녕하세요 우유입니다 오늘은 지난번 글리세린 팅처 만들기 1편에 이어서 2편으로 준비했어요 지난 시간에는 허브를 용기에 넣어서 글리세린에 담궈 놓는 것까지 했었잖아요 2주 동안 가끔씩 이렇게 기울여 주기도 하고 흔들기도 하면서 허브가 글리세린에 잘 우러날 수 있도록 해주었어요 그리고 2주 후에 이제 글리세린 팅처를 걸러 보도록 할 거예요 용기와 깔때기를 준비해 주세요 우선 잘 우러난 글리세린과 허브들을 다시 한번 잘 섞어 주었어요 우러내는 동안 어, 한 3-4일 정도 지났을 때 이렇게 허브 본연의 색이 나오기 시작하거든요 2주 정도 지나니까 진한 색의 글리세린이 되었어요 먼저 장미부터 걸러 보도록 할게요 제가 깔때기 안에 넣어둔 망은 어, 차를 우리는 망이거든요 저는 다이소에서 구입을 했어요 그런데 이 글리세린 팅처를 필터지에 이렇게 여과를 하려고 하다 보면 시간이 굉장히 오래 걸려서 저는 이렇게 채 망을 준비를 했어요 요런 도구 하나 있으시면 글리세린도 어, 보다 좀 빠르게 걸을 수 있을 것 같아요 그리고 생각보다 글리세린만 깨끗하게 잘 걸러 주어서 뭐 화장품 만들기 할때 사용하거나 다른 만들기 할때 불편함 없이 잘 걸러 지더라고요 장미 글리세린을 보니까 색상이 자초이라고 비슷하게 약간 진한 핑크색을 띠는 톤으로 글리세린이 팅처가 되었어요 글리세린이 다 걸러질 때까지 혹시라도 먼지가 앉을 수 있기 때문에 덮어두었던 랩을 올려두었어요. 다 걸러진 장미 글리세린은 뚜껑을 닫아서 보관했어요. 그리고 나서 두 번째는 라벤더 글리세린을 걸러 보도록 할게요 라벤더는 보라색의 글리세린이 우러나올 거라고 생각을 했었는데 보라색이 아니라 노란색의 글리세린으로 우러나더라고요 라벤더는 모든 피부 타입이 사용하기 좋잖아요 앞으로 저도 화장품 만들기 할때 자주 사용하게 될것 같아요 그리고 이번에는 마지막으로 카렌듈라도 걸러 주도록 할 거예요 카렌듈라는 생각대로 노랗게 글리세린이 우러나왔어요 카렌듈라는 민감성 피부나 재생 진정 등에 좋아서 제가 최근에 탈모 스프레이 만들기 할때이 카렌듈라 글리세린을 사용을 했었거든요 어, 이렇게 글리세린 팅처를 해주니까 어, 허브의 효능에 따라서 여러 군데 활용할 수 있어서 너무너무 좋더라고요 노란색의 글리세린이 마치 꿀 같기도 하고 어, 이 글리세린 팅처 만드는 과정이 굉장히 재밌었어요 그리고 이 글리세린들을 종류별로 가지고 있으니까 갑자기 오일도 허브들을 넣어서 인퓨즈 하고 싶다는 생각이 들더라고요 이렇게 글리세린은 다 걸러내었는데 남은 허브들이 갑자기 이렇게 좀 아깝다는 생각이 들었어요 그냥 버리기에 그래서 이 허브들을 어떻게 활용을 할까 생각을 하다가 저는 지금 사용하고 있는 미스트의 양이 좀 많이 남아서 팩을 만들어 보려고 하거든요 허브에 남아있는 글리세린의 양도 상당하기 때문에 이거를 한번 우려내어서 화장수를 만들어 보도록 할게요 남은 허브들을 가열이 가능한 용기에 다 담아 주었고 여기에 정제수를 넣어 주었어요 그리고 나서 핫플레이트에 올려서 한번 끓여 주었습니다 저는 정제수 한 200g 정도를 사용을 했는데 양은 충분히 본인의 상황에 맞게 늘리시거나 줄이셔도 괜찮을 것 같아요 이렇게 해서 우러난 
화장수를 잠시 식혀주었어요. 그리고 나서 이 화장수를 필터지로 걸러보도록 할게요. 온도가 너무 뜨겁지 않게 식혀준 후에 필터지에 걸러주세요. 이 화장수만 하더라도 굉장히 또 진한 화장수가 나왔거든요. 이 화장수를 원액으로 사용을 하셔도 되지만 여기에 또 정제수를 섞어서 사용을 하시거나 어, 상황에 맞게 응용해 보실 수 있을 것 같아요. 색상을 보면 아시겠지만 굉장히 진한 화장수가 나왔어요. 그리고 글리세린의 양도 많다 보니까 이 원액은 피부에 직접 바르면 그 글리세린의 끈적함이 있거든요. 그래서 이 끈적함이 싫으신 분들은 정제수를 많이 희석을 해서 사용하시면 좋을 것 같아요. 걸러진 글리세린에 라벨링을 해주어야 할것 같아요. 그래서 저는 이 마스킹 테이프에 날짜와 종류를 적어서 붙여두었어요. 그리고 이 걸러진 글리세린 팅처는 냉장고에 넣어두고 사용하시면 더 좋아요. 걸러진 화장수에 방부제 자몽시 추출물을 넣어주었어요. 뭐 핵산디올이나 나풀이나 다른 방부제로 대체하셔도 가능합니다. 그리고 팔마로사 에센셜 오일 넣어주었어요. 이 에센셜 오일도 다른 에센셜 오일로 대체하셔도 괜찮아요. 그리고 저는 라벤더 에센셜 오일 넣어주었어요. 화장수에 한 0.5% 정도의 양으로 에센셜 오일을 넣어주시면 좋을 것 같아요. 그리고 틴 케이스나 뭐요 다른 용기에 담으셔도 되시고 저는 오늘 사용할 만한 용기가 딱히 없어서 지퍼백에 이팩 시트지를 접어서 넣어 주었어요. 그리고 이 허브 화장수를 넣어서 적셔 두었습니다. 이런 식으로 반복해서 팩을 만들어 두었어요. 제가 직접 사용해 본 결과 약간 끈적임이 있긴 하지만 어, 팩을 하고 난 후에 보습감이 굉장히 좋았고 진정 효과도 좋았어요. 그래서 저는 지금 건조해지면서 좀 거칠어진 피부에 가끔씩 사용을 하고 있어요. 냉장고에 넣어두고 사용을 하고 사용 후에 끈적임이 심하다 싶으시면 미온수로 간단하게 헹궈주시면 될것 같아요. 오늘도 영상 좋았다면 구독과 좋아요, 알림 설정 부탁드릴게요.